Olá, uma novela de formações. Hoje nossa conversa é com a escritora Valesca de Assis, que está relançando sua novela A Colheita dos Dias. Passando pela configuração sociológica do Rio Grande do Sul, o texto conta da formação de sentimentos íntimos e coletivos. Toda esta densidade é o tema de nossa conversa com o Valesca de Assis. Na Diga de Leituras, Romances de Outras Terras, a gente analisa Estive Lá Fora, de Ronaldo Correia de Brito, e Moenda de Silêncios, de Ronaldo Cagiano e Wisner Fraga. O Leituras começa agora, conversando com Valesca de Assis. Valesca, vamos falar da colheita dos dias, é, que é o um novo romance, que é praticamente um novo romance, você reescreveu ele todo, né? Quer dizer, como é que foi esse processo? É verdade, né? esse livro teve duas edições nos anos 90 e depois ficou fora de catálogo e eu reescrevi e reescrevi, eu acho que com o ganho desses 20 anos de aprendizagem né? que a gente sempre tem, então uh, ele, ele, ele fundamentalmente é um novo livro, né? Embora o enredo seja o mesmo, tem muito mais intensidade, muito mais impacto. Eu penso assim, e os retornos que eu tenho tido são nesse, nesse, nesse sentido. Então, posso dizer que é, um, que é um livro novo. Agora, quer dizer, é interessante porque você opta, é, embora seja um livro que se passa numa aquela região é, do interior do Rio Grande do Sul, é, Onde, onde se formalizou uma certa folclorização da temática interiorana do Rio Grande do Sul, você acaba optando por um romance uh, mais psicológico, de maior densidade, na construção dos personagens nesse sentido. Né? Quer dizer, por que essa opção também? Bem, a, a minha escrita tem um pouco esse, esse lado de fazer as coisas com, com o, o, um olhar interior, assim, né? para o interior das pessoas, que nem sempre o que parece é, não é? E também eu, eu, eu achei que a, a acomodação entre os, os estancieiros e os imigrantes foi muito dolorosa, foi muito difícil e tal. Então, optei por um, um casamento, vamos dizer, quase que interracial, entre um filho de estancieiros e uma descendente de imigrantes alemães, que era uma coisa quase incompatível. Assim. E, e aí realmente pedia, pedia esse drama, porque é a descoberta em, em cada um de uma coisa completamente desconhecida, de um outro um outro universo mesmo, né? antagônico, assim, é o que ele aprendeu em casa. E é interessante porque você acaba se utilizando de uma maneira muito sutil da própria formação histórica do Rio Grande do Sul, quer dizer, a formação que se teve a partir da chegada do, dos colonos estrangeiros ali no final do século XIX, é, por aí, né? Metade, uhum. né? É, mas, vamos dizer, eu situei mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, onde eu coloquei alguns elementos sutis da Segunda Guerra. Mas, claro, se volta todo esse... E eu, eu aproveitei, assim, situações gaúchas, vamos dizer assim, desde os aperos do, do, do cavalo, né? Enfim, até uma certa anulação da mulher que era exigida. Então, aquelas mulheres fortes que a gente tem são exceções, por isso elas são heroínas, assim, né? E, e pressupunha no casamento, é, com, com o luso brasileiro, uma, uma submissão, que não é o que acontece na, numa família de origem alemã. Geralmente a mulher é preponderante. Né? Assim, é muito é matriarcado mesmo. Né? E ela não, vamos dizer, minha personagem não. Ela descobriu com muita dor isso. Não é? Descobriu talvez muito tarde. <risos> É interessante porque ela, ela, ela se submete, mas a filha não, né? É. Quer dizer, sobrevive na filha esse espírito também, né? É, e, mas, e também porque a filha era uma adolescente, praticamente, quer dizer, que também fazia parte de... É, vamos dizer, ela fez a revolução dela, protagonista, quando ela se casou, que casou com, com alguém que, que os pais, em tese, não, não quereriam muito, não era o homem ideal, e ela rompeu com, com aquela tradição. E já a da filha passa, se passa numa, numa época em que poderia ter mais, mais pensamentos, que até eles estudavam fora das instâncias, aquela coisa toda, né? estudavam em Porto Alegre, já, era, já tinham outras uh, influências também. Né? Isso tudo a gente, a gente constrói essa história na cabeça para poder situar com verdade. Né? Agora, uh, há um personagem também, 
é que, que é interessante como, como essa transmutação dele uh, na questão da, 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 da construção uh, da maldade mesmo, né? da crueldade quase, né? quer dizer, que ele lida com isso de uma maneira, e, e até de surpresa, né? e como ela vai se se adaptando, como a protagonista vai se adaptando com isso. Também foi um personagem de difícil construção. Foi. Né? E todo livro foi difícil de construir, porque ele começa quase que pelo final, vamos dizer assim. E esse personagem, ele é talvez mais, ele é o mais importante de todos, porque ele vai abrir os olhos dela da maneira pior possível. Né? E aí, claro, você tem que fazer o nascimento dele ser cheio de problemas e tal, para ele ter sempre cultivando essa inveja, esse desejo de vingança, não é? E ele faz com uma doçura que, que dói mais ainda. <risos> Agora, como é esse seu processo de construção mesmo dos personagens? Porque os personagens acabam não sendo aquela figura chapada, estereotipada, e, 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 e acaba ganhando essa outra densidade. Né? Quer dizer, como é esse trabalho mesmo de construção dos personagens? Bom, quando a gente, no meu caso, assim, de muita gente que eu conheço, dizer, quando a gente começa a história, a gente já tem, tem um enredo. E o enredo vai, vai pedir, até o foco narrativo, ele vai pedir um certo tipo de personagem. Por quê? Porque tem, tem a intenção, lá diante de, de, de que o leitor pense sobre tal questão, né? que ele fique pensando sobre aquilo. E então, a, daí, eu procuro realmente, depois que eu tenho essa história e os personagens, vale ainda meio transparente, para colocar as questões. Eu, eu, eu parto de um modelo, até, como diz o Mário Vargas Llosa, né, eu pego um, um esqueleto meu ou de alguém que eu conheço muito e vou colocando outras coisas que eu vejo pela vida e nas pesquisas, enfim. E eu, se o personagem realmente não tiver densidade, o livro não funciona, não funciona. Então, é um trabalho bem... Esse trabalho deste livro, eu até que se trabalhassem no limite da, da loucura. E isso também é um fator de, de desequilibrar. Então, eu li bastante livro de, de psiquiatria, e de comportamentos, enfim. E tinha, tinha, na época, tinha um rapaz que estudava aqui, que ele é do, do norte, e, do nordeste, aliás, hein? e ele estudava aqui no São Pedro, e, e eu conheci, estava fazendo residência em, em psiquiatria, e ele me ajudou também na, na leitura, para ver se estava realmente no, no ponto, se não tinha ultrapassado. E, e então, essa patologia, eu fui ajudada, vamos dizer, para ver se estava bem colocada no, no livro. Porque dá um pouco de medo, assim, né? Conforme o trabalho. <risos> Mas eu acho que ficou, ficou, resultou. E como é esse trabalho de pesquisa? Você disse que pesquisa muito para fazer seus livros, né? Sobretudo seus romances. Né? Como é esse trabalho? Até que ponto essa pesquisa interfere na sua criação? Bem, no meu primeiro livro, como acho que acontece com essas escritoras, né, eu, me, me, eu usei muito da minha pesquisa. E, e, e algumas críticas que eu ouvia que eu poderia é, explorar mais esse lado intimista e tal. E a, e a gente vai gradativamente se desligando, vamos dizer. Hoje, o, que eu, o livro que eu estou escrevendo, eu talvez tenha 15% de pesquisa, e, embora se situe mais ou menos na mesma geografia dos outros e bem mais de um trabalho de autor, né? de construir personagens e situações. Então, é, a gente, eu acho que a gente evolui um pouco nesse sentido. né? O começo, tu usa aquilo como uma muleta. Né? E, inclusive, há uns dias no interior do estado, para ver como tem coisas pesquisadas reais, é, fizeram uma apostila sobre as autoridades estão fazendo a apostila sobre quem foi prefeito e vice-prefeito e tal. E ali tinha um que foi, foi prefeito, ou vice, que era descendente de dois personagens do meu livro. Então, e eles ficaram muito admirados com aquela pesquisa, colocaram aquele capítulo nesse, nesse opúsculo. Né? Então, e lá na região mesmo, do Vale do Rio Pardo, está servindo de livro didático. Um tanto assim, né? é, também tem o seu valor, né? É uma, porque eu acho que eu fui professora de história e realmente a, menor, a melhor maneira de tu estudar a história é através da literatura. Né? Porque ali todos os buracos da história estão preenchidos pela imaginação. Né? Então, claro, não estou falando de uma história científica, mas para alunos de, de ensino médio e tal, 
quem é que diz, né, que a história, naquela história científica tudo é verdadeiro, né? Então, os alunos gostam muito de estudar através de um, de um livro. É muito bom. Buscar como base a, a, essa, a, a, a ficção como base para entender a história. Agora, há uma coisa que também chama a atenção na sua obra, porque, embora você tenha é, sido professora de história e há uma tradição muito profunda do romance histórico no Rio Grande do Sul, já desde Érico Veríssimo, né, que, que é, escreveu O Tempo e o Vento, essa coisa toda, uh, tem autores muito voltados uh, à questão do, 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 do romance histórico mesmo. É, da identidade. Da, né? Né? O seu livro não, não reflete isso. Os seus livros, pelo menos, ele, ele, você, você não escreve o, o tradicional romance histórico, né? porque nunca houve um apelo, nunca... Enfim, não, eu você a, prefiro a, falar... A minha geração coisa. toda fez isso, né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado muito novo, então ainda estava se descobrindo a identidade e tal. No meu primeiro livro é um, é um livro de identidade, é, é justamente a formação ali da, das colônias alemãs no Vale do Rio Pardo, né? e, e aí eu usei mais a história. Mas nesse eu usei muito sutilmente também a história, até nas questões culturais, nos costumes, que eu, eu acho que o olhar, que se discute de olhar feminino, olhar masculino, né? Mas o olhar feminino, ele, ele é dentro da caverna. Então, tu podes olhar os mesmos fatos históricos que geraram guerras e tal, para fora dos, dos muros da casa, olhar pra, por dentro daqueles mesmos episódios. Então, essa desconstrução da, da personagem, ela, ela é uma desconstrução da história. Da, pelo menos da, da história cultural, vamos dizer assim, do, do Rio Grande do Sul. Então, vai assim até as últimas. Só que é um olhar mais interior, assim. É aquela coisa mais intimista mesmo, é. né? O olhar da casa. Porque, claro que isso reflete, imagina as guerras todas, as coisas refletem as pessoas que estão dentro de casa, vamos dizer assim, e, e batem de que modo, né? Então, tentei ir por, essa, por esse lado, assim. Pode ver que tudo <risos> vai se destruindo. <risos> Agora, é interessante também, a gente está falando um pouco sobre essa questão da construção e desconstrução da formação histórica, o livro há um, um, um duelo sutil entre o patriarcado e o matriarcado ali. Ela não é uma matriarca, mas ela tem o um espírito matriarca que depois assume. Pois né? é, justamente, vamos dizer, na educação luso-brasileira, não há um matriarcado. Né? O poder maior é do pai, embora a mulher possa ter muitas influências dentro de casa, mas obedecendo ao, ao homem da família. E, e na, nas colônias alemãs, não sei, não sei como será a Alemanha hoje, que é completamente diferente, né? E que eram gente muito pobre. Então. Era sempre matriarcal, até porque as mães conseguiam mais coisas para os filhos. E até hoje, nessa cidade onde eu nasci, também dessa região, é o poder da mãe, né? a educação da mãe, todo mundo se curva perante a mãe, ó. são mães muito fortes. Então, eu acho que é interessante colocar esses, esses polos de oposição e depois como é que isso vai, vai se entremeando numa cultura e na outra, né? pelos casamentos, principalmente. É interessante também porque você tem uma, uma, uma vasta obra, digamos assim, infanto-juvenil. Você trabalhou muito com romance, com, com, com as novelas infanto-juvenil. Quer dizer... Qual é, o que é que muda entre escrever para o adolescente e escrever o livro mais adulto? Como é que você trabalha essas duas vertentes? Bem, na verdade, quando, quando eu fui convidada para escrever um livro juvenil, a primeira vez, uma editora fez um desafio a alguns autores, e eu achei que seria muito difícil. Embora, como professora, eu achasse que faltava muito livro depois da infância. Até a infância tem livros maravilhosos, né? Havia, e agora há também na área juvenil. Mas depois... A, um grande uma lacuna enorme e aí o aluno no ensino médio já voltava suas leituras para o vestibular e eram já leituras muito adultas que ele não tinha vivência né? e a gente matou muitos leitores nessa nessa faixa eu, eu estudei bastante mesmo foi à universidade procurei pessoas que entendessem do assunto porque é outra estrutura não adianta só usar gírias aliás a regra era nem usar nem datar o livro, né? mesmo que tinha que falar com um adolescente sem usar nenhuma gíria. E, então, tu, 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 tu tem que fazer uma reestruturação do teu pensamento, reconquistar coisas que tu já não tinha. 
E depois, mais tarde, eu escrevi há dois anos um livro infantil, que eu acho que foi o meu máximo desenvolvimento técnico. Porque aí, então, tu pensar como uma criança, ter o processo até onde ela pode ler determinados fatos, determinadas situações, eu realmente considero dificílimo. Talvez que eu tenha feito o caminho inverso, né? Foi bem, mas eu, é fascinante também. Que são leitores que te respondem na hora. Né? Não tem aquilo do adulto, não, não, não vou comentar, certo? todo mundo fala, né? quando o, o artista está sedento por um comentário. É. E, e, e essa relação, então, com o, jo, com o público jovem, é, além de mais sincera, ela é mais intensa, então? É muito intensa. E nós temos aqui assim, vários programas de leitura, é a Câmara do Livro, com prefeituras, o Instituto Estadual do Livro, de maneira que também esses livros circulam até mais que os livros adultos. E tu tem encontros, então, nas escolas, e, e tu sentes, assim, imediatamente o que teu livro causou. Claro que eles leram antes, mas tu, como escritor, vê pela primeira vez te deparar, vamos dizer, com o... Com a, a, a reação que o livro causou, até para ver se, se realmente a tua intenção foi atingida. E também, claro, a intenção é importante, mas as diversas leituras que cada criança faz, cada adolescente faz, são fascinantes. Né? Eles descobrem coisas que a gente nem, nem pensou. <risos> Há uma característica muito forte na sua obra como um todo, que é, é a adaptação da frase mesmo, né? quer dizer, o cuidado com, 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 com as palavras. É até interessante, porque... Todo livro, isso me chama a atenção, você usa muito pouco os chamados termos gauchesco. Nesse livro, acho que eu, que eu lembro mesmo só o Cusco que está aqui. É, assim. Cusco e os, e os aperos também, que é um modo de chamar. Assim. Não é? uh, quer dizer, como é que, que você lida? E há uma certa coisa, é, um certo ritmo poético na, 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 na frase, né? no, 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 no seu trabalho de frase, né? quer dizer... Como é que se dá esse trabalho também? Pois é, o pessoal fala isso, quem sabe tem um poeta escondido que agora não dá mais para nascer. Mas eu acho assim, o é um maior respeito pela palavra. Eu acho que as palavras, ah, no texto, elas têm um lugar certo e o texto pede determinadas palavras. Então eu, eu, eu reviso muito a questão de, de ritmo, de rimas na prosa, que são horríveis, né? E realmente o, a lapidação é bem demorada, que eu acho que até o respeito com com o livro e com os leitores, e comigo mesma, né? se, se eu não faço o melhor que eu posso. <risos> então, eu acho muito bom ler um livro que, por mais dramático que ele seja, por mais assim cruel, ele tem uma escrita lírica. Eu acho que o leitor lê com esse lirismo, assim, e vê o quanto uma coisa cruel machuca. Acho que mais que se eu tivesse dito com palavrões, com palavras mais, vamos dizer, mais vulgares, enfim, que talvez o crime pedisse, ou a situação, mas eu acho que machuca mais quando tu, tu dá um tratamento lírico, assim. Né? Embora seja o meu modo de escrever, mas eu acho que ele funciona nesse tipo de situação. Né? Valesca, e esse novo livro que você está fazendo, né? Quer dizer, como é esse novo trabalho? O que é que... É, bom, esse novo, novo livro está demorando mesmo, né? Mas ele... é, é que eu, eu criei um personagem... Difícil de fazer, que perde a voz, então, desde o primeiro capítulo. Então, está sendo bem difícil. Ele é um, até um livro mais mais intimista, assim, mas ele parte de uma situação uh, real, real e bem cruel. E, e essa personagem que, que não consegue mais falar, ela terá que se comunicar de vários modos, desde sinais, escrita, uh, tem olhar e tudo mais, né, para até a resolução do conflito. E mais não posso falar, porque eu também não posso falar. Porque <risos> até nem escreveu ainda, ainda está É, claro, eu tenho uma ideia do, do que eu quero no final, mas, mas é um livro bem difícil. Mas Jorge Amado sempre dizia que os personagens sempre traíam ele. No final, acabava não sendo o que ele queria. É, mas a gente tem que cuidar bem deles, porque também eles não se... Não, claro, Jorge Amado ele, ele era um grande escritor, ele manteve verossímeis os personagens, mas... Mas a gente tem que ter eles no laço, assim, para eles não, também não fazerem coisas fora do, da nossa, do nosso planejamento, né? Eles, às vezes, nos surpreendem. Ah, eu acho até que surpreendem porque a criação foi bem feita ou foi mal feita, né? Mas, assim, vamos dizer, para mim não me, não me escapam porque eu não tenho 
esse talento assim, que poderia re resolver as coisas sem assim, ter um norte, tem um planejamento assim, bem, bem é, relativamente severo de, do livro. E acho que funciona assim, porque o livro também é uma organização arquitetônica, né? Ele não é, não é um, um transbordamento assim, do autor. Né? O momento da inspiração é que, é que ele é pequeno, ele é breve, né? depois é, é o trabalho. Exato. Vocês aqui no Rio Grande do Sul têm um, uma cena literária muito forte, até de certa forma muito tradicional. Né? Quer dizer, como é que está essa cena literária hoje no Rio Grande do Sul? Olha, ela, ela já, já, vamos dizer, a li, cena literária está muito boa quanto aos escritores. Tem surgido escritores muito bons, mas algumas editoras se desfizeram, então houve um certo momento de crise para publicar. Então, nascendo editoras novas, como essa minha é uma editora nova, e... E eu acho que está havendo uma revitalização agora. E, mas temos bons escritores e temos assim, é, notado que eles, eles saem do Rio Grande do Sul, ou fisicamente, ou seus livros, e entram nos, nos grandes centros e no mundo, porque eles estão escrevendo uma literatura mais intimista e mais universal. Quer dizer, fechamos o capítulo de identidade né, com, a, com a minha geração, vamos 